நீங்கள் இன்னும் டியூப் டெக் தமிழ் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலனா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க மறக்காமல் பெல் ஐக்கானை ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் நாங்கள் போடுற வீடியோட அப்டேட் உங்களுக்கு ரெகுலராக நோட்டிஃபிகேஷனாக கிடைக்கும் வானம் தாண்டாலும் யாரும் தமிழால் இணைந்த அனைத்து நல்ல உள்ளங்களுக்கும் அன்பான வணக்கம் இன்னைக்கான வீடியோவில் இப்போ நீங்கள் ஸ்க்ரீனில் பார்த்துக்கிட்டு இருக்க மாதிரியான லிரிக்ஸ் வாட்ஸ்அப் ஸ்டேட்டஸ் வந்து எப்படி மேக் பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லி தான் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் ஸோ இந்த வீடியோவை அப்படி எண்டு வரையும் ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள் ஓகே உங்கள் மொபைலில் இருக்கக்கூடிய கைண்ட் மாஸ்டர் அப்ளிகேஷனை வந்து ஓப்பன் பண்ணிக்கோங்க சப்போஸ் நீங்கள் இன்னும் கைண்ட் மாஸ்டர் அப்ளிகேஷன் டவுன்லோட் பண்ணல அப்படின்னா டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்கக்கூடிய லிங்க்கை கிளிக் பண்ணி டவுன்லோட் பண்ணிக்கோங்க இதில் எந்த வாட்டர் மார்க்குமே உங்களுக்கு வந்து வராது ஓகே டவுன்லோட் பண்ண கைண்ட் மாஸ்டர் ஆப்பை வந்து ஓப்பன் பண்ணிக்கோங்க ஸோ ஓப்பன் பண்ணதுக்கப்புறம் அதில் இருக்கக்கூடிய ப்ளஸ் சிம்பிளை வந்து கிளிக் பண்ணுங்கள் ஸோ ப்ளஸ் சிம்பிள் கிளிக் பண்ணக்குள்ளே உங்களுக்கு வந்து மூணு விதமான ரேஷியோஸ் வந்து கேட்கும் ஸோ அதில் இருக்கக்கூடிய நைன் இன்ட்டு சிக்ஸ்டீன் ரேஷியோ வந்து செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ செலக்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் மீடியா அப்படின்ற ஆப்ஷனை கிளிக் பண்ணி பேக்ரவுண்டில் போய்ட்டு பிளாக் கலர் இமேஜ் வந்து ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இந்த இமேஜ் வந்து நீங்கள் எவ்வளோ நேரத்துக்கு வாட்ஸ்அப் ஸ்டேட்டஸ் வந்து மேக் பண்ண போகிறீங்களோ அவ்வளோ நேரத்துக்கு எக்ஸ்பெண்ட் பண்ணிவிடுங்க அதுக்கப்புறம் சைடில் இருக்கக்கூடிய ஆடியோ பட்டனை கிளிக் பண்ணி நீங்கள் எந்த சாங்க்கு வந்து வாட்ஸ்அப் ஸ்டேட்டஸ் வந்து மேக் பண்ண போகிறீங்களோ அந்த சாங் வந்து செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ நான் சாம்பிளுக்கு ஒரு சாங் வந்து ஆட் பண்ணிக்கிட்டேன் அதாவது நீங்கள் ஸ்டார்டிங்கில் பார்த்தா அந்த சாங் வந்து ஆட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் லேயர் ஆப்ஷனை கிளிக் பண்ணுங்கள் மீடியா போய்ட்டு டிஸ்கிரிப்ஷனில் நான் கொடுத்துருக்கக்கூடிய மூணு விதமான ரேஷியோவில் வந்து இந்த இமேஜ் வந்து கொடுத்துருப்பேன் அதாவது ஒயிட் கலர் ஸ்ட்ரோக் இமேஜ் வந்து கொடுத்துருப்பேன் ஸோ அந்த இமேஜை டவுன்லோட் பண்ணிவிட்டு அதை வந்து செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ நான் இந்த ரேஷியோவில் இருக்கக்கூடிய இமேஜை வந்து செலக்ட் பண்ணிக்கிட்டேன் ஸோ இதை செலக்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் இது மாதிரி ஃபிட் ஸ்க்ரீன் அப்படின்ற ஆப்ஷனில் போய்ட்டு இது மாதிரி ஃபுல்லாக எக்ஸ்பெண்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் அதை ஃபுல் ஸ்க்ரீனில் வந்து செட் பண்ணிவிடுங்க செட் பண்ணதுக்கப்புறம் அந்த இமேஜை டச் பண்ணிவிட்டு கீழே ஸ்க்ரோல் பண்ணிட்டே வந்தீங்க அப்படின்னா பிளண்டிங் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருப்பாங்க அதை வந்து ஸ்க்ரீன் கொடுத்துருங்க அதுக்கப்புறம் மீடியா ஆப்ஷனை கிளிக் பண்ணி நீங்கள் எந்த பேக்ரவுண்ட் அதாவது யாரோட இமேஜ் வச்சு நீங்கள் வாட்ஸ்அப் ஸ்டேட்டஸ் மேக் பண்ண போகிறீங்களோ அவங்களோட இமேஜ் வந்து செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இந்த வீடியோ பொறுத்த வரையும் இமேஜ் வச்சு தான் பண்ணணுமா அப்படின்னா அது மட்டும் இல்லை நம்ம வீடியோ கூட இதில் வந்து ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ நீங்கள் ஸ்டார்டிங்கில் பார்த்த மாதிரி வீடியோ கூட ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ நான் இமேஜ் வந்து ரிமூவ் பண்ணிவிட்டேன் நான் சும்மா சாம்பிளுக்கு வந்து ஒரு வீடியோ வந்து ஆட் பண்ணி காமிக்கிறேன் அகைன் லேயர் மீடியா நீங்கள் ஆல்ரெடி க்ரியேட் பண்ணி வச்சுருக்கக்கூடிய நைன் இன்ட்டு சிக்ஸ்டீன் ரேஷியோவில் இருக்கக்கூடிய ஏதோ ஒரு வீடியோ சாங் இல்லை நீங்கள் எடிட் பண்ணியிருக்கக்கூடிய ஒரு வீடியோ ஸோ அதை வந்து செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க நான் அந்த வீடியோ வந்து நான் அதே மாதிரி ஒரு வீடியோ வந்து செலக்ட் பண்ணிட்டேன் செலக்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் அதில் இருக்கக்கூடிய மீடியாவை வந்து அதாவது ஆடியோவை வந்து மியூட் பண்ணிவிடுங்க மியூட் பண்ணிவிட்டு கொஞ்சம் வந்து எக்ஸ்பெண்ட் பண்ணிக்கோங்க சைஸை எக்ஸ்பெண்ட் பண்ணிவிட்டு இது மாதிரி செட் பண்ணிவிட்டு பொசிஷனில் வச்சுட்டு சென்ட் டு பேக் அப்படின்னு சொல்லி சைடில் இருக்கக்கூடிய மூணு டாட்டை கிளிக் பண்ணி கொடுத்தீங்க அப்படின்னா அந்த பிளாக் கலர் கலர் வந்து மறைஞ்சிட்டு அந்த இடத்துல வந்து இந்த வீடியோ வந்துடும் ஸோ இப்போ நீங்கள் ப்ளே பண்ணிங்க அப்படின்னா நீங்கள் ஆட் பண்ணியிருக்கக்கூடிய சாங்க்கு இந்த வீடியோவில் இருக்கக்கூடிய அந்த இமேஜஸ் வந்து கண்டினியூஸாக வந்துகிட்ருக்கும் ஸோ வீடியோ சாங் கூட நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இதில் நான் வந்து இப்போ இமேஜ் தான் வச்சு எடிட் பண்ண போகிறேன் ஸோ அதை வந்து ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு அகைன் வந்து அந்த இமேஜை வந்து ஆட் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ இப்போது பார்த்திங்க அப்படின்னா சமந்தா இமேஜ் வந்து ஆட் பண்ணியிருக்கோம் ஆட் பண்ணதுக்கப்புறம் எஃபெக்ட்ஸ் அப்படின்ற ஆப்ஷனில் போய்ட்டு இது மாதிரி பேசிக் எஃபெக்டில் ரெண்டாவது இருக்கக்கூடிய ஃபில்டரை வந்து செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க ஃபில்டரில் போய்ட்டு பேசிக் ஃபில்டரில் ரெண்டாவது இருக்கக்கூடிய ஃபில்டரை வந்து செலக்ட் பண்ணிங்க அப்படின்னா நீங்கள் செலக்ட் பண்ணியிருக்கக்கூடிய இமேஜில் இருக்கக்கூடிய ப்ளூ கலர் ப்ளஸ் க்ரீன் கலர் மட்டும் உங்களுக்கு வந்து கிளியராக தெரியும் ஸோ அதுக்கப்புறம் சென்ட் டு பேக் கொடுத்துருங்க சைடில் இருக்கக்கூடிய ஆப்ஷனை கிளிக் பண்ணி அதுக்கப்புறம் ஓவரால் அனிமேஷன் போய்ட்டு ஃப்ளிக்கர் இல்லை பல்ஸ் இல்லை அதே மாதிரி ஃப்ளோட்டிங் ட்ரிஃப்டிங் எது வேணாலும் நீங்கள் வந்து கொடுக்கலாம் ஸோ நான் ட்ரிஃப்டிங் கொடுத்துருக்கேன் ஸோ ட்ரிஃப்டிங் கொடுத்தீங்க அப்படின்னா என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா வீடியோ ப்ளே ஆகக்குள்ளே அந்த இமேஜ் வந்து லைட்டாக மூவ் ஆகிட்டே இருக்கும் ஸோ இப்போது லேயர் ஆப்ஷன் வந்து கிளிக் பண்ணுங்கள் கிளிக
யுவன் சாங்ஸ் ஏதாவது நீங்கள் இது பண்ணுறீங்க அப்படின்னா யுவன் சாங்கில் உங்களுக்கு பிடிச்ச சாங்கோட நேம் போட்டு லிரிக்ஸ் இன் தமிழ் அப்படின்னு சொல்லி சர்ச் பண்ணிங்க அப்படின்னாலே லிரிக்ஸ் வரும் ஸோ அதை ஈஸியாக காப்பி பண்ணிக்கலாம் ஸோ அதே மாதிரி நான் காப்பி பண்ணியிருக்கேன் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அந்த லிரிக்ஸை வந்து கரெக்டாக அலைன் பண்ணியாச்சு அலைன் பண்ணதுக்கப்புறம் அகைன் வந்து டெக்ஸ்ட் ஆப்ஷன் அகைன் கிளிக் பண்ணுங்கள் அதில் ஷேடோ ஆஃப் பண்ணிவிட்டு டெக்ஸ்டோட கலரை வந்து பிளாக்காக வந்து சேஞ்ச் பண்ணிவிடுங்க ஸோ பிளாக்காக வந்து சேஞ்ச் பண்ணிங்க சேஞ்ச் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் ஃபான்ஸ் ஆப்ஷனில் போயிட்டு நீங்கள் வச்சுருக்கக்கூடிய ஃபாண்ட்டில் எந்த ஃபாண்ட் வந்து கொஞ்சம் போல்டாக இருக்கோ அந்த ஃபாண்ட்டை வந்து கொடுத்துருங்க ஸோ இப்போ நான் ஆட் பண்ணியிருக்கக்கூடிய ஃபாண்ட் வந்து ஜிகி பாய் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கைன் மாஸ்டர் விஷனில் நான் இன்ஸ்டால் பண்ணி லிங்க்கு வந்து டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன் ஸோ டவுன்லோட் பண்ணாதவங்க அந்த விஷன் டவுன்லோட் பண்ணிக்கோங்க அதாவது இப்போது நீங்கள் ஸ்க்ரீனில் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கக்கூடிய இந்த விஷனை வந்து டவுன்லோட் பண்ணிக்கோங்க டெக்ஸ்ட்டு அதுக்கப்புறம் இது மாதிரி எந்த இடத்துல உங்களுக்கு வேணும்னு நினைக்கிறீங்களோ அந்த இடத்துல செட் பண்ணதுக்கப்புறம் ஸோ சைஸை வந்து கொஞ்சம் சின்னது பண்ணிவிடுங்க இப்போ நான் வந்து ஒரு பேரகிராஃப் அதாவது மொத்தமாக இதில் பார்த்திங்கன்னா எட்டு வார்த்தைகள் இருக்குது எட்டில் ஏழு வார்த்தைகள் இருக்குது ஸோ ஏழு வார்த்தைகளுக்கு வந்து வர மாதிரி சாங் வந்து கீழே ஆட் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ அடுத்தடுத்து இந்த ஏழு வார்த்தைகள் முடிந்ததுக்கப்புறம் திருப்பி அடுத்து இன்னொரு ஏழு வார்த்தை இல்லை பேரகிராஃப் அது போல் வந்து காப்பி பண்ணிக்கலாம் ஸோ இதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணோம் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கக்கூடிய ஏரோ மார்க் ஸோ நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் பிளாக் கலர் ஏரோ மார்க் வந்து கொடுத்துருப்பேன் ஸோ அதை வந்து ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஆட் பண்ணிவிட்டு இது மாதிரி வீடியோ நம்ம ஆட் பண்ணியிருக்கக்கூடிய அந்த இதை வந்து நல்லா எக்ஸ்பெண்ட் பண்ணிக்கோங்க அந்த செகண்ட்ஸ் வந்து கிளியராக தெரிகிற மாதிரி ஸோ சாங்கோட ஸ்டார்டிங்கில் அந்த ஏரோ மார்க்கை ஃபஸ்ட்டு வார்த்தையில் வச்சுருங்க ஸோ ஃபஸ்ட்டு ப்ளே பண்ணி பார்த்திங்க அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு வார்த்தை முடிஞ்சு ரெண்டாவது வார்த்தை வந்து ஸ்டார்ட் ஆகிற இடம் உங்களுக்கு தெரியும் ஸோ அதுக்கு நேராக அந்த இமேஜை வந்து ஸ்ப்ளிட் பண்ணிக்கோங்க ரெண்டாக சிசர் ஆப்ஷனை கிளிக் பண்ணி அதுக்கப்புறம் ரெண்டாவது வார்த்தை ஆரம்பிக்கிற இடத்துக்கு நேராக அதை வந்து மூவ் பண்ணி வச்சுருங்க ஸோ இதே மாதிரி ஒன் பை ஒன்னாக ப்ளே பண்ணி பார்த்திங்கனாலே தெரியும் ஒவ்வொரு லிரிக்ஸாக ஒன் பை ஒன்னாக தான் வரும் ஸோ அது எந்த இடத்துல முடியுதோ அந்த இடத்துக்கு நேராக ஸ்டாப் பண்ணி ஸ்ப்ளிட் பண்ணிவிட்டு அந்த ஏரோ மார்க்கை ஒவ்வொரு லிரிக்ஸாக வந்து மூவ் பண்ணி வச்சுருங்க இப்போ நான் ஸ்க்ரீனில் பண்ணுற மாதிரி ஸோ எத்தனை லிரிக்ஸ் வந்து பண்ணுறீங்களோ அத்தனை லிரிக்ஸ்க்கும் இதே போல் மூவ் பண்ணி வச்சுருங்க ஸோ லிரிக்ஸ் கொஞ்சம் பெரிய சைஸ் லிரிக்ஸ் அப்படின்னா ஏரோ மார்க்கை வந்து கொஞ்சம் கம்மி பண்ணிவிடுங்க சைஸை வந்து டிக்ரீஸ் பண்ணிவிடுங்க டிக்ரீஸ் பண்ணிவிட்டு எல்லாமே வந்து செட் பண்ணிவிடுங்க இப்போ பார்த்திங்க அப்படின்னா நம்ம ஆல்மோஸ்ட் எல்லாமே லிரிக்ஸ்லையும் வந்து செட் பண்ணியாச்சு ஸோ இது வந்து அனிமேஷன் கீ யூஸ் பண்ணி ஸ்ப்ளிட் பண்ணாமல் கூட யூஸ் பண்ணலாம் பட் அதை விட இதான் ஈஸியான மெத்தட் ஸோ அதனால் இதே வந்து பண்ணிக்கோங்க ஸோ இப்போ நான் ஸ்டார்டிங்லேருந்து ப்ளே பண்ணுறேன் பாருங்கள் ப்ளே பண்ணிங்க அப்படின்னா ஒவ்வொரு லிரிக்ஸ் வரக்குள்ளேயும் அந்த ஏரோ மார்க் வந்து ஒன் பை ஒன்னாக கீழே டவுன் ஆகிட்டே வரும் ஸோ நான் காப்பி ரைட் ப்ராப்ளம் அப்படின்றதுனால சாங் வந்து உங்களுக்கு ப்ளே பண்ணி காமிக்க முடியல பட் நீங்கள் ப்ளே பண்ணக்குள்ளே இந்த டிஃப்ரென்ஸ் வந்து உங்களுக்கு நல்லாவே தெரியும் இப்போ பார்த்திங்க அப்படின்னா ஏரோ மார்க் வந்து கீழே வர ஆரம்பிச்சிச்சு அடுத்ததாக என்ன பண்ணோம் அப்படின்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா இதில் நான் வந்து ஏழு வார்த்தைகள் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருந்தேன் ஸோ அதனால் அந்த டெக்ஸ்ட்டு மொத்தமாக வந்து செலக்ட் பண்ணிவிட்டு சைடில் இருக்கக்கூடிய மூணு டாட்டா கிளிக் பண்ணி டூப்ளிகேட் அப்படின்ற ஆப்ஷனை வந்து யூஸ் பண்ணுங்கள் ஃபஸ்ட்டு இருக்கக்கூடிய லெட்டரை வந்து எப்பயுமே பிளாக் கலர் தான் இருக்கணும் ஸோ அதை வந்து சேஞ்ச் பண்ணாதீங்க அதுக்கப்புறம் இருக்கக்கூடிய வார்த்தைகள் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஆறு இருக்குது ஸோ நான் ஆறு தடவை டூப்ளிகேட் பண்ணிக்கிறேன் அப்படி இல்லை ஒரு டெக்ஸ்ட்டை மட்டும் டூப்ளிகேட் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் ஒவ்வொரு டெக்ஸ்ட்டை அவங்க கூட எடிட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ நான் ஆறு தடவை டூப்ளிகேட் பண்ணிவிட்டு அது கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ நமக்கு தேவையான வார்த்தைகளை மட்டும் வச்சுட்டு மீதி வார்த்தைகளை வந்து ரிமூவ் பண்ணிவிடுங்க ஃபஸ்ட்டு வார்த்தை எனக்கு தேவையில்லை ஸோ ரெண்டாவது வார்த்தை தான் தேவை ஸோ நான் ரெண்டாவது வார்த்தையை மட்டும் வச்சுட்டு அந்த டெக்ஸ்ட்டோட கலரை வந்து ரெட் கலராக வந்து சேஞ்ச் பண்ணிட்டேன் ஸோ இப்போது நம்ம வந்து ஆல்ரெடி ஏரோ மார்க் வந்து கட் பண்ணி வச்சுருப்போம் ஸோ அதை பார்த்து கூட நம்ம எந்த இடத்துக்கு நேராக இந்த வார்த்தை ரெண்டாவது வார்த்தை ஆரம்பிக்குது அப்படின்னு சொல்லி ஈஸியாக வந்து கண்டுபிடிச்சிக்கலாம் ஸோ இப்போ கீழே நான் மூவ் பண்ணி காமிக்கிறேன் பாருங்கள் இப்போது ஏரோ மார்க் கட் பண்ணால் அந்த இமேஜ் வந்து நம்ம கிளியராக வந்து தெரியும்
ரீப்ளேஸ் பண்ணிட்டேன் ஸோ இதே மாதிரி இருக்கக்கூடிய எல்லா லிரிக்ஸுமே வந்து ஒவ்வொரு வார்த்தையாக நீங்கள் தனித்தனியாக பிரித்து எந்த இடத்துக்கு நேராக வருதோ அந்த இடத்துக்கு நேராக மட்டும் அந்த ரெட் கலர் டிட்ஸ்ட்டை வச்சிட்டிங்க அப்படின்னா நீங்கள் ப்ளே பண்ணி பார்த்தீங்கனாலே உங்களுக்கு வந்து அந்த டிஃப்ரென்ஸ் வந்து தெரியும் அந்த ஏரோ மார்க் கூட சேர்ந்து இந்த ரெட் கலர் டெக்ஸ்ட்டும் வந்து ஃப்ளோ ஆகிட்டுருக்கும் ஸோ இப்போ நான் ப்ளே பண்ணுறேன் பாருங்கள் ஸோ அந்த ஏரோ மூவாக ரெட் கலரும் மூவ் ஆகிட்டுருக்கு ஸோ நான் வந்து ரெண்டு வார்த்தைக்கு தான் பண்ணேன் நீங்கள் எல்லா வார்த்தைக்கும் அதே மாதிரி பண்ணிக்கோங்க ஸோ அதே மாதிரி எத்தனை பேராகிராஃப் நீங்கள் வந்து பண்ணுறீங்களோ அதுக்கும் இதே மாதிரி அனிமேட் பண்ணிவிடுங்க அதுக்கப்புறம் லேயர் ஆப்ஷனை கிளிக் பண்ணுங்கள் மீடியா போயிட்டு என்னோட இன்ஸ்டாகிராம் லோகோ வந்து நான் செலக்ட் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ இதே மாதிரி நிறைய பேர் வந்து வாட்டர் மார்க் எப்படி ஆட் பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருந்தீங்க ஸோ அதனால் இந்த வாட்டர் மார்க் அதாவது என்னோட லோகோ வந்து ஆட் பண்ணிக்கிட்டேன் அது பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒயிட் கலரில் இருக்குது ஸோ அது எப்படி வந்து பிளாக் அண்ட் ஒயிட்டாக அப்படி சேஞ்ச் பண்ணுறது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கலர் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் ஆப்ஷன் இருக்கும் அதில் இந்த ரெண்டு பாயிண்ட் இல்லை மூணு பாயிண்ட் மூணு பாயிண்ட்டுமே வந்து ஜீரோ பண்ணிவிடுங்க ஜீரோ பண்ணிங்கன்னா அது எந்த கலரில் நீங்கள் ஆட் பண்ணியிருந்தாலும் அது பிளாக் கலராக வந்து சேஞ்ச் ஆகிடும் ஸோ அதுக்கப்புறம் அந்த இதை வந்து நான் டாப் கார்னரில் வந்து செட் பண்ணுறேன் ஸோ அதே மாதிரி நீங்கள் எந்த இடத்துல வைக்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிறீங்களோ அந்த இடத்துக்கு நேராக செட் பண்ணிவிடுங்க ஸோ இப்போது அடுத்ததை என்ன ஆட் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆடியோ மெனு பார் வந்து ஆட் பண்ண போகிறோம் அதே மாதிரி இதில் வந்து ஒரு பிஎன்ஜி டெக்ஸ்டைலில் ஒரு கோட் மாதிரி சின்னதாக வந்து ஆட் பண்ண போகிறோம் ஸோ அதுக்கு லேயர் ஆப்ஷனை கிளிக் பண்ணுங்கள் கிளிக் பண்ணிவிட்டு டிஸ்கிரிப்ஷனில் நான் மொத்தமாக வந்து இந்த வீடியோ மெட்டீரியல் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருப்பேன் ஸோ மொத்தமாக டவுன்லோட் பண்ணிக்கோங்க ஸ்விப் ஃபைலாக இருக்கும் அதை வந்து எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ பிளாக் கலர் இமேஜ் வந்து கொடுத்துருப்பேன் மீடியா ஆடியோ மெனு பார் வந்து கொடுத்துருப்பேன் ஃபார்வேர்ட் பேக்வேர்ட் ரிவர்ஸ் அது மாதிரி கொடுத்துருப்பேன் ஸோ அதை வந்து ஆட் பண்ணிவிட்டு எந்த இடத்துல வைக்கணும்னு நினைக்கிறீங்களோ அந்த இடத்துக்கு நேராக செட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் லேயர் ஆப்ஷனை கிளிக் பண்ணி நீங்கள் வச்சுருக்கக்கூடிய ஃபாண்ட்லேயே வந்து அந்த கோட் வந்து ஆட் பண்ணியிருந்தாலும் இல்லை தனியாக பிஎன்ஜி வந்து ரெடி பண்ணி அதை ஆட் பண்ணாலும் சரி நீங்கள் வந்து ஆட் பண்ணிக்கோங்க நான் இதில் இருக்கக்கூடிய ஃபாண்ட்டியை வந்து செலக்ட் பண்ணிக்கிறேன் சும்மா லைஃப் லைன் அப்படின்னு சொல்லி டெக்ஸ்ட்டு வந்து ஆட் பண்ணிவிட்டு பிளாக் கலர் இமேஜ் சாரி பிளாக் கலர் டெக்ஸ்ட் ஆட் பண்ணுறது அப்படின்னா அதில் இருக்கக்கூடிய ஷேடோ வந்து ஆஃப் பண்ணிவிடுங்க ஸோ அப்போ தான் அது வந்து ஹைலைட்டாக தெரியும் ஷேடோ இருந்துச்சு அப்படின்னா அது பார்க்குறதுக்கு கொஞ்சம் ஒரு போல் டல் அடிக்கும் ஸோ அதனால் இப்போ பார்த்திங்கன்னா லைஃப் லைன் அப்படின்னு சொல்லி ஆட் பண்ணிவிட்டேன் ஸோ உங்களுக்கு பிடிச்ச ஃபாண்ட்டை நீங்கள் வந்து செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க அப்படி இல்லைனா பிஎன்ஜி டெக்ஸ்ட் கூட நீங்கள் ரெடி பண்ணி அதை இங்கே ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு இந்த வீடியோ உங்களுக்கு எந்த அளவுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு மறக்காமல் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோவில் உங்களுக்கு வேறு ஏதாவது டவுட் இருந்தால் நீங்கள் வந்து கமெண்டில் சொல்லலாம் அப்படி இல்லைனா என்னோடய இன்ஸ்டா ஐடி வந்து டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்குது ஸோ உங்களோட டவுட்ஸ் வந்து இன்ஸ்டாவிலையும் கேட்கலாம் ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு புரிஞ்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் நம்ம சேனலுக்கு சப்